Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Harry Hilft. Ja, unser heutiger Fall führt uns nach Berlin-Britz, denn hier gibt es einen jungen Mann, der eine auszubildenden Stätte im Bereich des Kfz-Mechatronikers sucht. Aber eigentlich denkt man, junger Mensch, Ausbildungsplatz, die finden sich schon irgendwie. Aber das, denn unser Zuschauer hat irgendwie kein Glück. Das in Harms ist einer von tausenden Berliner Jugendlichen, die in den kommenden Wochen die Schule beenden werden. Danach wollte das denn eigentlich eine Ausbildung machen, doch bislang ohne Erfolg. Etliche Bewerbungen hat der 17-Jährige bereits geschrieben, doch bislang kamen entweder nur Absagen oder die Betriebe meldeten sich gar nicht zurück. Seine Mutter fasste nun den Entschluss, sich an unsere Redaktion zu wenden. Denn alle in der Familie wissen nicht mehr weiter. Liegt es an den Noten oder an der Lese- und Rechtschreibschwäche des 17-Jährigen? Irgendwie muss das denn doch geholfen werden. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hinter uns regnet es, aber Mutter und Sohn sind nicht am Wein. Aber Frau Harms, es ist quasi zum Heulen. Ja. Der Dustin findet einfach keine Lehrstelle. Warum hat es denn bislang nicht geklappt aus Ihrer Sicht? Ja, das weiß ich auch nicht. Also wir haben reichlich Bewerbungen geschrieben, auch schon seit letztem Jahr im Oktober. Und ähm, nur Absagen und dann, wie gesagt, diese Standardabsagen, ne, was man so kennt. Ja, wir haben auch größere Firmen angeschrieben. Also ja, woran zapert? Keine Ahnung. Das denn, du willst so Mechatroniker werden. Ja. Wie kam es denn zu diesem Berufswunsch? Mechatroniker wollen ja viele werden. Ja, na, ich schraube sehr gerne und... Es macht mir einfach Spaß. Das ist halt. Es macht mir einfach Spaß zu schrauben. Ich kann stundenlang schrauben. Und das macht einfach Spaß für mich. Das, das ist so ein die kleiner Praktische Wunsch. Arbeit macht ja. im letzten also, Endes. Du machst auch ja auch schon Praktika. Was genau machst du denn da? Das heißt, du hast ja schon mal reingerochen sozusagen in dem, in dem Beruf. Ja, also ich hatte schon mal zwei Praktikas als kfz mechatroniker Das eine war so eine Hinterhofwerkstatt. Und das andere, das war jetzt auch letztes Jahr, das war schon was Größeres, das war Evobus, also von Daimler eine Tochterfirma. Und da war es halt nicht jetzt kleine Pkws, sondern auch mal was Großes, Reisebusse oder ganz normale Busse von der BVG halt. Und das, das war auch schön. Also ich liebe es, egal ob groß oder klein, ich liebe es einfach zu schrauben. Dann fragen wir noch mal deine Mutter. Ein paar Bewerbungen haben sie ja jetzt schon geschrieben, sind ja schon seit ein paar Monaten auf der Suche. Was sind so ihre Vermutungen? Weil man hört ja immer wieder, es gibt mehr Ausbildungsplätze, als es Azubis gibt. Das heißt, das Angebot ist größer als der Bedarf. Aber sie stellen ja nun fest, jetzt macht er die Schule zu Ende, aber er steht da ohne Ausbildungsbetrieb. Ja, also ich denke mal, dass es teilweise an die Noten liegt. Na, also... Wir haben auch ein oder zwei Stellen gehabt, wo sie es direkt spezifisch angesprochen haben, dass sie doch äh, in dem Einfach die Note ein bisschen besser haben möchten. Ja, aber ähm, wie gesagt, er ist auch jetzt erst noch drinne in seinem Abschluss. Ne? Also das heißt, wir wissen ja noch gar nicht, ob er jetzt diesen erweiterten Hauptschul, den hat er ja sowieso schon jetzt, aber er ist eben halt noch in diese MSA, sprich den Realschulabschluss. Und ähm, das kann sogar noch sein, dass er eben halt diesen Realschulabschluss bekommt. Aber dann ist ja eben, wie gesagt, wieder diese Ausbildungsplätze, diese äh, Fristen sind ja dann beendet, ne? weil es geht ja am 1.9. los. Das heißt, äh, Sie haben ja schon vorab geguckt, wo könnten wir ihn unterkriegen. Sie haben ja auch mir im Vorfeld erzählt, äh, Sie kriegen ja, sind ja im Kontakt mit der Agentur für Arbeit und haben sich da auch was zuschicken lassen, aber das war alles hier nicht in Berlin, ne? Nein, war also teilweise war das eben halt äh, im Umland gewesen, ne? also so wie äh, äh, ja, Ludwigsfelde, Zossen. Und da sage ich mir, ist ja alles schön und gut, finde ich auch ganz toll von den Arbeitsämtern, aber wie soll ein 17-Jähriger, der keinen Führerschein hat, nach äh, Königswusterhausen kommen? Also wir hatten uns mal eine Strecke rausgesucht, wo er sich auch beworben hat. Das war in Ludwigsfelde. Also da hätte er über anderthalb Stunden fahren müssen. Sprich, er hätte dreimal umsteigen müssen. Er hätte mit der U-Bahn, mit der S-Bahn, mit einer Regionalbahn und mit, äh, sag ich mal auf Deutsch gesagt, einem äh, Dorfbus noch fahren müssen. Der das heißt quasi auf Deutsch um Mitternacht aufstehen, damit er ja, pünktlich um halb genau. acht auf Arbeit ist. Andere Frage ist, äh, nun denkt man ja immer, okay, gerade jungen Leuten wird viel geholfen. Äh, da gibt es auch, weiß ich nicht, beim, beim Arbeitsamt Leute, die sich direkt mit den Leuten beschäftigen und auch Hilfe geben. Haben Sie jetzt so das Gefühl, aha, da kümmert man sich ein bisschen intensiver um das denn? 
eigentlich nicht. Ich würde mal sagen, dass sie einfach nur diesen Standard machen. Diesen Standard, äh, gut, was möchtest du haben? Dann gucken sie bei sich auch äh, im Rechner rein, was eigentlich jeder andere auch machen könnte. Und dann drucken die eigentlich nur aus und schicken dann hier vier, fünf, sechs Briefe. Und äh, wie gesagt, wir haben die auch alle genommen, die Briefe, und haben uns auch alle drauf beworben aber haben noch gar keine Absagen und auch gar keine Zusagen oder überhaupt, dass sie die Bewerbung erhalten haben, gar nichts. Okay. Welche Fächer sind denn so deine Problemfächer, wo du sagst, aha, hm, da war ich ein bisschen faul in letzter Zeit? Ja, also eigentlich das größte Fach ist Englisch, weil na ja, die englische Aussprache und so, das kann ich nicht, aber ich gebe mir einen Teil die Schuld dazu und auch zum Teil mein Lehrer. Ich habe mir jetzt auch mal Mühe gegeben, war immer dabei eigentlich die letzten paar Male. Und naja, ich hoffe, dass es jetzt mindestens auf eine 4 oder noch eine 3 raufkommt auf dem Zeugnis. Was du, ich wollte gerade sagen, wo willst du dich denn jetzt besonders anstrengen, gerade wenn es jetzt in Richtung Zeugnisse geht, dass du vielleicht in dem einen oder anderen Fach jetzt außerhalb erstmal von Englisch deine Noten verbessern könntest? Ja. Also Mathe noch. Und auch Deutsch. Deutsch ist auch so ein Fach, wo ich so vier stehe, vier, fünf. Und sonst gibt es eigentlich nicht so große Fächer, weil Physik habe ich eine drei. In Sport habe ich auch eine drei, eine zwei, immer unterschiedlich. Ja. Ja, also wie gesagt, wir können heute noch nichts versprechen. Wir werden uns jetzt aber versprochen, das kann ich versprechen, uns mal auf die Suche begeben, wo wir vielleicht den das hin unterbringen könnten und vielleicht auch mal bei den einen oder anderen Stellen nachhaken in der Stadt, äh, ja, was so an Möglichkeiten vorhanden ist. Erstmal vielen Dank für den Moment und ja, wir werden uns garantiert noch mal wieder treffen, um dann mal zu gucken, was aus der Geschichte geworden ist. Ja. Vielen Dank erstmal. Ja, danke auch. So wie das denn, dann geht es übrigens etlichen Jugendlichen in Berlin. Trotz einem Mehrangebot an Lehrstellen finden tausende Jugendliche jedes Jahr nicht den passenden Ausbildungsplatz. Doch woran liegt das? Picken sich die Firmen immer nur die besten Rosinen heraus? Immerhin bleibt in Berlin fast jeder dritte Ausbildungsplatz unbesetzt. Während die Industrie- und Handelskammer die mangelnde Qualifikation der Azubis anprangert, kritisieren die Gewerkschaften die Ausbildungsbedingungen in manchen Betrieben. Bei der IHK will ich deshalb mehr in Erfahrung bringen. Im Juni finden nicht zuletzt die Tage der Berufsausbildung statt. Eine der vielen Chancen, auf die Schnelle noch eine geeignete Lehrstelle für das denn zu finden. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt möchten wir sprechen mit Stefanie Ackermann, Ausbildungsberaterin hier bei der IHK Berlin. Hallo erstmal Frau Ackermann und wie schaut es denn derzeit auf dem Berliner Ausbildungsmarkt aus? Ja, wir haben zurzeit ca. 1500 freie Lehrstellenangebote bei uns in der IHK Lehrstellenbörse. Hinzu kommt, dass wir dieses Jahr auch weniger Bewerber haben, also so, dass noch Chancen bestehen für die, die Ausbildungsplätze suchen. Ich wollte nämlich gerade nachfragen, Leute, die jetzt schon massig viele Absagen bekommen haben, jetzt wie unser ja, Fall, mit dem wir uns in der Sendung heute beschäftigen, ja natürlich vor dem Problem stehen, ich ende mit der Schule, möchte im Herbst mit einer Ausbildung starten. Für die ist es also noch nicht zu spät, ja? Nein, auf keinen Fall. Also bloß nicht aufgeben. Selbst wer bis zum Ausbildungsanfang noch keinen Platz gefunden hat. Wir haben am 3. und 4. September noch eine Last-Minute-Börse. Also da kann man auch immer noch auf konkrete Angebote stoßen. Was jetzt mit denjenigen, die eine besondere ja, Beratung, Hilfe, ja, Betreuung auch benötigen? Können Sie das überhaupt leisten oder sagen Sie, nee, dafür gibt es andere Stellen? Also ich rate immer wirklich als erste Anlaufstelle, die Berufsberater der Arbeitsagenturen zu kontaktieren. Die haben den Überblick, was gibt es für Initiativen in Berlin. Die können nochmal, was die Bewerbungsunterlagen angeht, Unterstützung leisten. Die haben konkrete Ausbildungsplatzangebote. Dann haben wir hier bei uns in der IHK die passgenaue Vermittlung. Auch die können die Bewerbungsunterlagen checken und machen das Matching mit dem Ausbildungsbetrieb. Was sind eigentlich so die beliebtesten Ausbildungsberufe und wo Sie sagen, ah, da, da wollen eigentlich alle hin, aber da kommen wirklich nur die Guten hin oder andererseits, das ist so ein, ja, so ein Traumschloss, äh, dem viele nachrennen, äh, letztendlich die Realität sieht doch anders aus. Mhm. Es gibt natürlich sehr beliebte und auch sehr bekannte Berufe. Das sind zum einen der Kfz-Mechatroniker, dann auch den, den klassischen Satz, den man kennt, äh, ich möchte irgendwas mit Medien machen. Also auch die Medienberufe sind stark nachgefragt bei den Jugendlichen. Ähm, Fachinformatiker sind auch beliebt, also die äh, IT-Berufe. Ja. Was mache ich nun, wenn ich schlechte Noten habe? Gibt es da irgendwelche Tipps, wo Sie sagen, okay, 
da kann ich vielleicht ein Bienchen extra bekommen, wenn ich eine, eine besonders tolle Bewerbung abgebe. Oder sagen Sie, nee, schlechte Noten bleiben auch weiterhin schlechte Noten. Da hilft auch keine ja, Einsatzbereitschaft, das Auszubildenden. Doch, also Einsatzbereitschaft lohnt sich immer, auf jeden Fall. Und äh, schlechte Noten spiegeln auch nicht unbedingt äh, das Talent wieder, was ich mitbringe. Das heißt, was ich immer nur raten kann, ist wirklich ein besonderes Augenmerk auf äh, die Bewerbungsmappe zu legen. Dass sie a. vollständig ist, dass sie sauber auch im Unternehmen ankommt, dass sie nochmal überprüft ist auf Rechtschreibfehler, sind alle Zeugnisse drin, Anschreiben, Bescheinigungen, die ich gemacht habe über Praktika, dergleichen. Da sehen wir ja gerade hinter uns das Plakat für die Tage der Berufsausbildung vom 11. bis zum 12. Juni. Kann sich da unser Zuschauer, der das denn da auch ja hinwenden, kann er da auch vorbeikommen? Für wen ist diese Messe gedacht? Also gedacht ist die Messe eigentlich für all diejenigen, die sich für die Berufsausbildung interessieren, die sich informieren möchten über bestimmte Berufsbilder, die zurzeit noch einen Ausbildungsplatz suchen. Wir haben da circa ja, knapp 200 Aussteller. Das sind Unternehmen, das sind Hochschulen, Verbände. Wir als Kammern sind auch vertreten. Die Handwerkskammer wird da sein. Also wir haben ein breites Informationsangebot. Und kann man da vielleicht auch, wenn man schon eine Bewerbung einstecken hat, die gleich mitnehmen? Macht man eine Werbung in eigener Sache? Lohnt sich das vielleicht auch? Auf jeden Fall. Also das würde ich, würde ich immer empfehlen, dass man die auch dabei hat, weil da kann man in den persönlichen Kontakt auch treten zu den Personalern vor Ort. Man kann mit den Azubis sprechen, da nochmal sich Erfahrungen äh, austauschen. Auf jeden Fall, die sollte man dabei haben. Auch da haben wir wieder die Möglichkeit, die Bewerbungsunterlagen checken zu lassen. Okay, dann vielen Dank für den Moment und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir geben jetzt erstmal ab in eine ganz kurze Werbepause und danach versuchen wir natürlich weiterhin für das, den, ja einen Ausbildungsplatz zu finden. Bleiben Sie dran. Thank you.